Bwana Yesu asifiwe karibu tena ndugu mtazamaji wa kipindi cha Mtume na Nabii Heboni wa kanisa la Yesu ni Bwana mwokozi wa mataifa yote ambaye leo nayo habari njema nyingine kwa ajili ya kufungua wewe na kuwafungua wengine. Haleluya nitaanza kwa kuombea baba asante na waombea na wafungua fahamu zao akili zao na fungua na macho yao wakapate kujua wewe na ili we Yesu kaishi ndani yao ninaondoa kila uharibifu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti na mafundisho yote ya mpinga Kristo na ya uongo ninayaangamiza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen Bwana Yesu asifiwe na kwenda kufundisha somo ambalo linahusu ile sinema ya Yesu au ile picha unaosema picha ya Yesu ambayo ni Abrahani na wengine wa Maria wakiita Maria kumbe siye na wengine wakiita Yusefu na wale wanafunzi wa Yesu ambao wameorodheshwa katika ile sinema Bwana Yesu asifiwe sasa hivi ulimwengu umepotea watu wamemwacha Yesu wamerudi sasa kuamini wale walio act hizo sinema Bwana Yesu asifiwe cha kwanza kabisa nataka uelewe ali act sinema ile ya Yesu yeye yule sio Yesu yule ni Mwingereza anaitwa Brian Deacon alizaliwa mwaka 1949 na akalirekodi mwaka 1979 ni mtu ambaye ameoa na akaachana na mke wa kwanza akaoa na wapili na wana mtoto mmoja anaitwa Lara Bwana Yesu asifiwe na ni Mwingereza sasa nataka nikuejulishe ndugu mtazamaji na msikilizaji ukiangalia vitu hivyo vyote huyo tayari sio Yesu Yesu wa kuoa Yesu wa jazaa Bwana Yesu asifiwe ni mtu tu aliyeact Bwana Yesu asifiwe Haleluya na mpaka sasa hivi mwaka huu yuko hai lakini nia yake yeye haikuwa mbaya lakini wanadamu wamemfanya yeye kuwa ni Yesu ya mkini hata wewe nyumbani kwako sasa hivi iko hiyo picha unasema ni ya Yesu Ninakwambia huyo sio Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kanisa limepoteza mwelekeo. Leo hii kanisa ndio hizo picha wanatufundisha makanisani baadhi yao tukazijua ni kwamba ni za Yesu, kumbe ni picha za Brani ambaye ni Mwingereza. Katika ile sinema ya mafundisho wa Yesu, wale wa waingereza na baadhi wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha ajabu sasa hivi sisi kufano ukiona sijui mtu ameacti anaitwa Petro naona ni Petro. Ah ah inakueleza habari njema Yesu mimi nimemuona sura yake na mjua hana picha yote hapa duniani na zaidi uwezi ukampiga picha Yesu Yesu yule ni nafsi ya Mungu wala hata kumchora haifai ukasema huyu ni Yesu ni dhambi embu atokee mwanadamu anaweza kumchora Mungu lazima watu wawe makini na kumtetea bwana Yesu Yesu hawezi kuchora hata macho ni sasa umemchora Mungu kwa sababu ndani yake yeye Uungu uliishi katika ule mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iko habari njema. Sasa hivi mambo yameharibika. Nitaanza kuanza kwa jina hilo la Brian. Kama nilivyokuja kusema ni Mwingereza. Sasa watu wengi na makampuni wametengeneza picha wanasema Jesus picture, picha za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukienda kwenye baadhi ya makanisa watunao hata kwenye madirisha wanasema picha ya Yesu. Sio picha ya Yesu ni ya Brian na zaidi picha hiyo hiyo ya Brani ikatengenezwa sehemu nyingine inafanya namna hii ile ni sanamu ya Brani Yesu hana sanamu Bwana Yesu asifiwe na sehemu nyingine utakuta tena hiyo hiyo picha ya Brani inakaa namna hii imeikuwa kibakuli cha kutolea sadaka sasa watu wanafikiri ile ni picha ya Yesu sio ya Yesu wanakwenda kwenye sanamu nataka nikuulize Nimekuambia Yesu aliondoka miaka elfu mbili iliyopita kulikuwa kuna picha kuna kamera. Haleluya. Sasa mwaka sabina tisa ndio amerekodi hiyo. Huyu yeye si Yesu. Yesu yuko mbinguni. Lakini nataka nikueleze habari njema. Sawa sawa unavyoangalia katika hii picha unayoonyeshwa hapa mbele. Bwana Yesu asivyo. Huyu ndio Brian. Sasa huyu sio Yesu. Huyu ni mwanadamu, ni raia wa Uingereza. Bwana Yesu asivyo. Haleluya. Sasa ni makosa na ni dhambi unapoichukua picha ya mtu wengine wanalala nazo wengine wameweka kwenye cheni zao he picha za mwanadamu hapana huyo sio Yesu ninaeleza mataifa yote hapo mmepotea bwana Yesu asifiwe mimi mwenyewe namfahamu Yesu lakini siwezi kutumia fikra zangu niseme sura yake iko hivi ah kwanza ni dhambi yeye ni Mungu bwana Yesu asifiwe haleluya 
Ah nitakuja kueleza tena na yule mtu mwingine ambaye anaitwa Maria ambaye ni mama yake Yesu. Sasa hapa duniani watu wengi wamekuwa wakiona ni picha ya Maria. Ninawaeleza huo ni uongo Bwana Yesu asifiwe. Yule ni mwanamke anaitwa Rivka Neyman. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule ndio aliyekti kama Maria. Kama mama yake Yesu. Sasa badala yake sasa hivi watu wamebaki na picha za Rivka wakiona ndio mama yake Yesu wanaziabudu wanazibusu wanazikumbatia na wametengeneza mpaka sanamu ya huyo Rivka Bwana Yesu asifiwe kumbe sasa ile sanamu imekuwa sana pepo Bwana Yesu asifiwe Mungu mwenyewe amesema msiabudu sanamu wala sifanishi chochote Bwana Yesu asifiwe sasa leo hii makanisa yametengeneza na vibakuli unakuta kuna kaki jumba wamemjengea Rivka Bwana Yesu asifiwe la fonita Maria ninawaambia ni uongo cheni kupoteza watoto wa Mungu Yesu anarudi na shetani amemnyanyulia Mungu mabango kupitia hizo picha. Eh? Bwana Yesu, kwanza ni uongo, umeabudu uongo. Alafu unamsingizia yeye ndio Maria. Ni uongo. Bwana Yesu azibu. Nitaongea tena kuhusu baba yake Yesu. Aliyekuwa anaitwa Shiloh. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu yule Shiloh ndio wanamuona Yosefu. Sio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe. Yusufu alikufa hata kabla Yesu hajaondoka hapa duniani. Ndio maana hata wakati wa maziko ya Bwana Yesu, baba yake hakuonekana, alionekana mama yake tu. Mbaya ni Maria. Sasa leo hii watu wanamfanya Maria ndio Rivka. Bwana Yesu asifiwe. Ha Yusufu ndio Shiloh. Hapana, nataka uelewe mtoto wa Mungu. Mambo yameharibika Yesu anakuja, kanisa limepoteza mwelekeo asilimia kubwa na wengine wanajua, wengine hawajui, lakini nyinyi hata watumishi ambao mnajua ukweli, semeni ukweli. Msipigwe upofu, mnaponyamaza kimya ina maana kwamba nyie shetani yamewazidi nguvu ya kuacha kuzungumza ukweli na watu wanapotea. Watu tazama manyumbani mwenu madrishani, tazama kwenye magari, utakuta picha ya Rivka mtu ameka kwenye gari, anasema ni Maria. Wapi huyo umemweka Mwingereza? Huyo sio Yesu wala ina nguvu yote, haina baraka yote, ni uchafu mtupu na waeleza. Sawa sawa na picha ya bwana yako, ya mama yako, ya mjukuu wako, mjomba wako, ya mtoto au ya mtumishi yote au mfalume au rais vile ninginizo. Haikusaidi kitu wewe unaiangalia tu. Sasa rudini kwenye neno la Mungu. Twende katika kiro. Si kuweka hayo mambo ya watu walio ekti hizo picha ya sinema ya Bwana Yesu ndio walikuwa wanafurisha lakini kwa nini kuwaita wao ni Yesu? Kwa nini kuwaita Maria? Tayari mmesha unajua ukiamini uongo tayari umepotea. Ukishikilia uongo tayari umepotea. Na hii sababu ya viongozi vipofu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina lingine kuna yule mama ambaye alikuwa mwanamke kila wakati yuko na Bwana Yesu Maria Magdalena. Aliyekti anaitwa Talia Shapira. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii ziko picha za Talia Shapira watu wanasema ndio Magdalena. Ziko picha pia za kina Yohana, kina Bartomeo, hao wote ni Waisraeli na Waingereza walioekti sinema hiyo. Ninayo habari njema sawa sawa na uangalie katika hizi picha. Picha zote hizi unazoona hawa si mitume wa Yesu wale wa kwanza. Hapana, hawa ni Waingereza na Waisraeli. Haleluya. Haikupasi kuweka matumaini yako hapo. Wako zao juu mbinguni wala wafanani hata kwa chichembe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa shetani kupitia picha hizo amewakamata watu. Watu wanaona ndio Yesu. Na watumishi wa semi kweli. Baadhi yao wanajua kabisa. Eh? Na watumishi wengine wanakuta zile picha za Brian Dickon wanaenda kuzibusu. Sasa matokeo yake yule mwanadamu kama mwanadamu yeye aliyekitiana kosa. Unapoenda kusema unakuwa umefuata uabudu mzimu. Sasa ni wangapi wa Kristo wanasema hawaabudu mizimu na wengine wameokoka lakini pasipo kujua wanaabudu mzimu. Kwenye gari angalia yuko mzimu. Kwenye peto utakuta picha ya Brani. Kwenye peto utakuta picha ya Rivka ambaye anajekti Maria. Wapi wewe tupa hayo mavitu? Tupa yanakunajisi hala hayafai. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa Yesu kuinuliwa injili ile ya kweli. Sasa ukiangalia hao walio ekti leo ndio wanaitwa hivyo. Hamuoni kwamba ulimwengu umepotea na shetani zaidi anawapoteza wana wa Mungu na kumnyanyulia Mungu bango. Tazama wanamuona brand ya Yesu. Tazama wanamuona Rivka ndo Maria. Hapana. Hao ni wanadamu kama Mungu alivyokuumba hawapasi kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii watu watakwambia nimelala nikamota Yesu kumbe amemota Brian. 
Oh, nimetembea nikakutana na Maria. Kumbe nimekutana na Rivka. Sasa elewa. Bwana Yesu asifiwe. Oh, nimemuona Petro. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni habari njema. Mimi Yesu amenituma kueleza watu kweli. Wewe unaisikia utapona. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine unakuta Christmas wanasema ni familia Yesu, Maria, Yosefu na nana. Na sura zao kumbe ni Abrani, Rivka, Shiloshi, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanakaa pale wanaenda kutoa sadaka, wanaenda kutoa kadi, sio hivi nyota nyota. Ninawaambia yale ni matamliko sasa kinyume chake kwenye ulimwengu wa roho mnapeleka kwa mapepo. Inatakiwa wakati wa Christmas wewe mshukuru Mungu akisha umeokoka, umefurahi na Bwana Yesu katika ulimwengu wa roho, sio kwenye kimwili. Yesu alisema yeye anaondoka atatumia tutumia roho mtakatifu ambaye atatuongoza. Yuko wapi huyu roho mtakatifu anayesimamia kweli? Wakati ukiona huu ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa injili hata na Ukristo wako una mashaka. Una sanamu. Biblia imesema usiabudu sanamu. Tazama nyumbani kwako hakuna hizo. Tazama mlangoni mwako. Tazama geti ni kwako. Kanisa lenye unaenda kuangalia kuabudu iko hiyo sanamu hiyo ya Maria. Inaitwa Maria. Wakati ni picha Rivka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa itoe itupe watu wengi wamekosa baraka kutoka na hizo picha hata mimi nilikuwa sijui lakini Yesu baada ya kuniita na kunifundisha na Roho Mtakatifu na serikali ya mbinguni maana mimi nilikuwa sijui chochote na nakueleza zaidi utaingia katika website yangu www.prophethebron.org ingia katika link na blogu utajifunza mengi ya kukuweka kweli sasa hivi kweli imeondoka uongo ndio umejaa na unaposhiriki uongo tayari na wewe unanyanyua banko ya ulimwengu wa roho kwamba Mungu huyu amefuata uongo wangu ni wengi ambao wana hizo sanamu ni wengi ambao wana hizo picha wanaziabudu Bwana Yesu asifiwe haifai wewe angalia sinema jifunze kama kumbukumbu basi hacha kuweka imani yako kwenye pete hacha kuweka imani yako ukutani hizo picha Bwana Yesu asifiwe tena hata aliyekti huyu Brian kipindi hicho anaekti nawaambia hivi alikuwa ni mwaji wa pombe maarufu anapiga kinywaji kama kawaida Bwana Yesu asifiwe haleluya sasa leo hii huyu unamhitaji Yesu ana dhambi kama wewe haya huyo Rivka mwenyewe sio sio mwanamke aliyebarikiwa leo hii ndio mna sura ya huyo Rivka mnasema mama mbarikiwa Bwana Yesu asifiwe haya sura ya tena ya Talia Shafira Nasema ndo Maria Magdalena wapi huyo ni pepo hata hao waliwekti jamani nia yao ni nzuri kufundisha lakini matokeo yake shetani akajipenyeza hapo akaingia watu wameka imani zao hizo kasome kitabu cha Luka Bwana Yesu asifiwe haleluya utajifunza ni inatosha kujua neno usiwe na mambo ya kuchanani kucha sura ita ile siku ndo maana wengine wanasema matokeo na Yesu kama matokeo na mzimu eh yuko na shetani unapopata uongo kwenye ulimwengu wao anawachukua anawapeleka kuzimu anapowapeleka kuzimu zile picha zimekaa kwenye fahamu zenu au zako na unakutana na mtumishi anatembea tumbariki brayani he huyu ndio Yesu wapi msidanganye watu na wewe ambao ulipotea toa ukivaa picha ile sari ni mzimu na shetani anajua na Yesu kwa kwa nyingine na habari njema kwako bwana Yesu asifiwe Mambo yameharibika Yesu anarudi. Mkae vizuri watoto wa Mungu, muokoke, msigombane na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanawadanganya hakuna uokovu. Ni waongo wamebaki sana picha za brani makanisani na kwenye vipete. Bwana Yesu asifiwe. Haikusaidi, hakuna picha ya wale mitume yoyote. Hakuna. Hakuna picha hata ya Yeremia. Hakuna. Hakuna ya Selemani. Hakuna. Zimetoka wapi sasa hivi? Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni mambo ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msikubali kuendeshwa kwa kupigwa upofu. Huo ni upofu. Imani yako iko wapi wewe? Mimi ninamwamini Yesu. Na wewe unamwamini Yesu. Hai, umeshawahi kumuona Yesu nikuulize? Mimi pia nilimwamini lakini nilikuwa sijawahi kumuona. Lakini kutokana na mafundisho nilifundishwa kanisani, nilifikiri ndio eh, mpaka Yesu akaniambia, "Hebroni, mimi siko hivyo. Yule ni mmoja wa wanadamu ambaye Mungu amemuumba." Lakini yeye haitu Yesu. Anaitwa Yesu. Nikuulize swali. Alisulibiwa msalabani. Alikufa akapaa akafufuka. Haya. Huyu ameoa. Na ana mtoto. Yesu ana mtoto alizaa hapo. Lazima muelewe. Bwana Yesu asifiwe. Hao wengine wanasema mimi ndio Maria. Ambao ni Rivka. Huyo mama. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize, yeye alibeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. 
naiba uthamani wa watoto wa Mungu waliokwisha maliza kazi ya Mungu wako mbinguni wacha Yesu anarudi hiyo ni dhambi kubwa sana na kila kanisa lina zambi kubwa sana ya kuabudu sanamu hata na wewe una zambi kubwa sana ya kushika hilo toa kama ulikuwa ujui utupe tena uchome Bwana Yesu asifiwe mizimu ndio imejaa kwako unajua mzimu wa Ibrahimu unajua matambiko ya nyumbani kwao unajua matambiko ya kina Rivka ambao wanajiita Maria Bwana Yesu asifiwe unajua matambiko ya kina Shalia Shapira ambaye anaitwa Maria Magdalena labda kwao ni walevi Awampendi Mungu eh ha, mfano kitu kama hicho ni wapiganaji We umeikumbatia hapo wewe ndio maana mabaya nakupata angalia hizo picha zote zinazopita hapo hao ni wanadamu kama wewe uwe muingereza uwe mjapani uwe marekani uwe muafrika bwana yesu asifiwe tofauti ni rangi tu ila yesu yeye yuko mbinguni wala sura yake haiko hivyo haiko hivyo siku ile ukibahatika kwenda mbinguni utamuona ndivyo utaona kwamba ulimwengu ulipopotea mambo yameharibika nabusu picha za mi watu kama vile picha yangu ibusu au ya mke wako ya ndugu yako ndio hivyo sasa makanisa hizo mani yamekufa na Yesu akanyagi mahali kama hapo hata muite si kwake kumebakia mizimu majini na mapepo Mungu awabariki zaidi karibu katika kanisa la Yesu ni Bwana Mwokozi tutaombewa mengine na kufunguliwa na kukaribisha uokoke Yesu narudi sema Bwana Yesu ninaomba unisamee dhambi zangu zote hizo zifanya kwa kujua au kutokujua Bwana Yesu nimeujua ukweli ninatoa hizi picha zote kumbe ni za watu walio ekti na sio wewe wala siki na Maria halisi ni uongo mtupu ni watoto wa Mungu zikanaji sinajitenga na mizimu yote na tabia zao na Yesu niongoze sasa na mimi ninakuombea Mungu akufunike. Amen. Kwa damu